Hello everybody. My name is Swani Gupta. So today again I am here with some new English vocabulary words which will help you to diversify your knowledge of English vocabulary. So let's get started. The first word for today is overwhelm. Overwhelm बहुत ही एक simple सा common word है कई बार आपने सुना होगा तो अभी revise करते हैं इसके दो meanings होते हैं so the first meaning is have a strong emotional effect on जब किसी चीज का आप पर कोई emotion आपको कोई बहुत strongly effect करता है या कोई feeling जो आपको एक बहुत strongly effect करती है तो we call that overwhelm और इसका दूसरा मीनिंग है टू डिफीट समवन और समथिंग बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स जब आप किसी इंसान को पूरी फोर्स के साथ हराते हो डिफीट करते हो सो वी कॉल दैट ओवरवेल सेंटेंस नेपोलियंस आर्मी वाज स्ट्रांग इनफ टू ओवरवेल नियरली एनी पोटेंशियल एनिमी नेपोलियन की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी भी एनिमी को किसी भी दुश्मन को बहुत इजीली हरा सकती थी ओके आई होप नाउ ओवरवेलम इज क्लियर द नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइंस डिफाइंस मीनिंग बोल्ड डिसोबीडियंस जब आप किसी की बात को वेन यू रिफ्यूज टू ओबे समर्डर्स जब आप किसी की बात आउटराइट मना करते हो कि आप वो नहीं करोगे वेन यू आर डिसोबीडियंग समबडी सो दैट इज कॉल्ड डिफाइंस सेंटेंस Running away was an act of defiance against his parents. उसका भागना उस बच्चे का भागना was was an act of मतलब वो एक बहुत bold disobedience था He was disobeying his parents. तो ये एक बहुत बुरा disobedient act था जो उसने किया अपने parents के साथ Reprisal. Reprisal का meaning है revenge. किसी से बदला लेना रिवेंज लेना सो दैट इज कॉल्ड रिप्राइजल सेंटेंस द अटैक वॉज इन रिप्राइजल फॉर द किडनेपिंग ऑफ द लीडर्स क्योंकि उनके लीडर्स किडनेप हो गए थे तो ये जो अटैक करवाया गया है वो एक रिवेंज के तौर पे करवाया गया है सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिवली मीनिंग लुकिंग बैक ऑन और डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन जब आप अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हो या पुरानी किसी सिचुएशन से डील करते हो तो सो वी कॉल दैट रेट्रोस्पेक्टिवली सेंटेंस शी रोट रेट्रोस्पेक्टिवली अबाउट हर चाइल्डहुड जब वो अपने बचपन के बारे में देख रही थी तो शी वॉज डीलिंग विद हर शी वॉज लुकिंग बैक टू हर पास्ट इवेंट्स वो अपने पुराने दिन पुरानी मेमोरीज को याद कर रही थी हगैमनी हगैमनी का मतलब होता है मीनिंग द पोजिशन ऑफ बींग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंड देर फो एबल टू कंट्रोल अदर्स हगैमनी का मतलब होता है कि जब आप उस पोजिशन पे होते हो कि आप सबसे पावरफुल होते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हो और आप में इतनी पावर होती है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो ठीक है तो दैट इज कॉल्ड हेगेमनी सेंटेंस ब्रिटेन फ्रांस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान ऑल एस्पायर्ड टू हगैमनी आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद ब्रिटेन फ्रांस यूनाइटेड स्टेट्स जापान सब चाहते थे कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल बन जाए जिससे कि वो पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके स्पाउटिंग स्पाउटिंग का मतलब होता है मीनिंग अगेन स्पाउटिंग हैज टू मीनिंग फर्स्ट टू फ्लो और सेंड आउट लिक्विड और फ्लेम्स क्विकली एंड विथ फोर्स जब कोई लिक्विड ठीक है या फ्लेम्स बहुत तेजी से फोर्स के साथ बहती हैं फ्लो करती हैं सो दैट इज कॉल्ड स्पाउटिंग द अनादर मीनिंग इज एक्सप्रेस वंस व्यूज और आइडियाज इन अ लेंदी डेक्लेमेटरी वे जब आप अपने आइडियाज किसी को बताते हो या किसी से बात करते हो स्पेशली बहुत डीपली बहुत स्ट्रॉन्गली विद अ लॉट ऑफ इमोशन सो दैट इज कॉल्ड स्पाउटिंग सेंटेंस ब्लड वॉज स्पाउटिंग फ्रॉम द डीप कट इन इज आम उसके आम पे जो बहुत गहरा कट लगा हुआ है जो बहुत डीप कट लगा हुआ है उसमें से बहुत सारा ब्लड लिक्विड ब्लड इज फ्लोइंग आउट सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइल्ड 
रिवाइल्ड का मतलब होता है मीनिंग क्रिटिसाइज समन स्ट्रॉन्गली जब आप किसी इंसान से अग्री नहीं करते हो डिसअप्रूव करते हो उसे क्रिटिसाइज करते हो तो उसे बोलते हैं हम रिवाइल्ड सेंटेंस द जज वॉज रिवाइल्ड इन दी न्यूज पेपर्स फॉर इज ओपिनियन ऑन रेप जो जज था उसे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिजम मिली न्यूज पेपर्स में उसके रेप के बारे में ओपिनियंस जान के नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म नेपोटिज्म बहुत ही कॉमन वर्ड है हमने बिजनेस स्टडीज में ये पढ़ा ही होता है सो आई होप सबको इसका मतलब पता होगा तो इसका मीनिंग देखते हैं द एक्ट ऑफ यूजिंग योर पार और इन्फ्लुएंस टू गेट गुड जॉब्स और अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली जब आप अपनी पार और अपनी पोजिशन अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हो उन्हें अच्छी जॉब दिलवाने के लिए या उनको अनफेयर एडवांटेजेस देते हो सो दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म सेंटेंस ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन मतलब उसको चार्ज ठहरवाया था उसको कसूरवार ठहरवाया था नेपोटिज्म का कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को अनफेयर एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है और करप्शन कर रहा है सो ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन सो ये तो हमारे आज के वर्ड्स थे नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज प्लीज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फर्स्ट ग्रैपल सेकेंड एग्जॉटिव थर्ड रोबस्ट फोर्थ डिसाइसिव प्लीज जल्दी से इनके मीनिंग्स लिख दीजिए सो नाउ टाइम फॉर आंसर्स प्लीज क्रॉस चेक करिए ग्रैपल कम टू टर्म्स और डील सक्सेसफुली ग्रैपल मतलब वेन यू आर डीलिंग विद सिचुएशन और यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग इज कॉल्ड ग्रैपल एग्जॉटिव गिविंग करेज और कॉन्फिडेंस किसी को एनकरेज करना कॉन्फिडेंस देना उसे बोलते हैं एग्जॉटिव रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी जब कोई इंसान या कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर होती है हेल्दी होती है यू कॉल दैट रॉबस्ट डिसाइसिव शोइंग दी एबिलिटी टू मेक डिसीजन क्विकली डिसाइसिव बेसिकली इज अ क्वालिटी जिसमें आप बहुत ईजिली अच्छे डिसीजन ले पाते हो सो दैट एबिलिटी ऑफ मेकिंग क्विक डिसीजन इज कॉल्ड डिसाइसिव इज बींग डिसाइसिव सो थैंक यू एवरीबाडी प्लीज लाइक एंड कीप शेयरिंग